baada ya vyama vya siasa kuanza mchakato ule wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu na sasa zoezi la uchukuaji wa form eh, kwenda kuwaomba wadhamini kama ilivyo takwa eh, la kikatiba kupata wadhamini ili waridhie wewe kuwa mwakilishi wa chama sasa kutokana na hayo pia kwenye kuelekea uchaguzi kumekuwa na eh, kwenye baadhi ya mataifa tunashuhudia kwenda kwenye uchaguzi ushirikiano wa vyama eh, zaidi ya chama kimoja kusimamisha mgombea mmoja akiwakilisha hicho chama ama hivyo vyama na kuwa uh, kwenye uchaguzi huo yeye ndo anakuwa anabeba maono yao na hapa nchini hali iko vipi basi imewahi kushuhudiwa kuzungumza hili tumemwalika msajili msaidizi wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza ambaye tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na jambo hili karibu sana studio zetu za hapa makao makuu ya taifa eh, jijini Dodoma asante sana habari ya E, ofisi ya msajili wa vyama. Nashukuru sana. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mm. tupo Dodoma sasa hivi makao makuu tumesha hama kutoka Dar es Salaam tunashukuru. Naam, na tunaelekea sasa uchaguzi. Na nilikuwa najaribu kumpitisha mtazamaji kwenye kile ambacho ya tutakao tunakizungumza hapa. Ushirikiano wa vyama vya siasa uh, kwenye chaguzi zetu. Hali iko vipi? Kimsingi swala la ushirikiano wa vyama vya siasa mm. limeratibiwa vizuri kabisa katika sheria ya vyama vya siasa kuna kifungu namba 11A ambao kipo katika sheria ya vyama vya siasa kinaelezea vizuri utaratibu ambao chama cha siasa kikitaka kushirikiana na chama kingine kinatakiwa kifuate na utaratibu huo uko rahisi tu hmm. kwamba chama cha siasa kinavotaka kushirikiana na chama kingine kuelekea uchaguzi vinapaswa vile vyama viwili <coughs> kwanza vitishe mkutano mkuu wa wanachama wao ili walidhie kwa sababu chama cha siasa kinamilikiwa na wanachama. Hmm. <coughs> kwa hiyo wale, wale wanachama wakishaamua kupitia mkutano mkuu wa vyama vyote viwili au inaweza kuwa ni viwili au zaidi ya kimoja au zaidi ya viwili sama vili. au zaidi ya viwili. Wakishaamua sasa tushirikiane na chama kingine. Sasa vile vyama vinapaswa vina kuwa kuandaa mkataba wakishaandaa mkataba wa ushirikiano ule mkataba unatakiwa kuwasilishwa kwa msajili wa vyama vya siasa. E, sio chini ya miezi mitatu kabla ya mchakato wa uchaguzi kuanza na ndugu e, mtangazaji ni kwamba mchakato wa uchaguzi hapa kwa mujibu wa utaratibu ule wa sheria za uchaguzi unaanza siku ya uteuzi wa unapofanywa na tume ya uchaguzi na uteuzi kwa kawaida tukipata uzoefu wa siku za nyuma maana tume bado zilizopita e, chaguzi mm. maana tume bado hajatoa ratiba mm ya uchaguzi lakini uteuzi mara nyingi huwa unakuwa kwenye tarehe ishirini na kitu pale mwezi wa nane. Kwa hiyo ukiona siku ya uta, wa uteuzi ule wa uchaguzi unahesabu si, miezi mitatu kurudi nyuma. Ndio chama cha siasa kinapaswa kuwa kimesha mta, mletea msajili ule mkataba wa ushirikiano. Yeah, mkataba wa ushirikiano. Wa ushirikiano. Na kwa nini sasa sheria imewekwa taratibu huu kwamba ni lazima vyama vinapotaka ushirikiana kwa ajili ya uchaguzi vitoe taarifa mapema? Kwa sababu Tume ya uchaguzi inafanya maandalizi ya uchaguzi. Na taasisi zingine zinazoshirika katika uchaguzi inafanya maandalizi ya uchaguzi. Hmm. Na maandalizi yale inatakiwa zijue nani anashiriki kwenye uchaguzi. Na anashiriki vipi? Anashiriki kama mwenyewe au anashiriki kwa ushirikiano? Kwa sababu anadhamiwa na chama gani na anashiriki kwa utaratibu gani? Ili watakavyoona hali takavyokuwa ndivyo inavyowekwa katika Maandalizi kuna budget ya uchaguzi kuna swala la kuprint zile ballot papers e, kwa hiyo ni, ni vizuri kabisa kwamba mtu anetaka kuungana chama kinachotaka kuungana na chama kingine ni lazima kitoe taarifa mapema ili ule ushirikiano uingizwe katika maandalizi ya uchaguzi na hata vyama vingine ambavyo havijaungana havijashirikiana samani vyo vinaelewa kabisa wale wenzetu wana shirikiana vijipange kushindana kwa utaratibu huo mm, kwa, kwa vyama vyenye ushirika e, kwa utaratibu huo na sio ile ile zana ile ya siku chache kabla ya uteuzi wa watume wa uchaguzi vyama vinasema sisi tunashirikiana kuna kuwa hakuna maandalizi yote yaliyofanyika una take by surprise wenzako sasa ushindani hauendi hivyo ndio maana hata ukienda kwenye klabu za mpira wapi zile taratibu za ligi zinatangazwa mapema ili timu zifanye zijue nitacheza na nani niweze kujiandaa hata kombe la dunia huwa linatangazwa miaka mingi kabla ili timu ziweze kujiandaa na ratiba naandaliwa mapema ili ajue ninashindana na nani ajiandae kushindana na yule anaye shindana naye kwa hiyo huu ni ushindani ambao ni huru na haki katika uchaguzi vyama vinashindana kwa huru na haki 
kwa lazima kuwe na maandalizi ya mapema na chama kinachoshirikiana na chama kingine ni lazima vitoe taarifa mapema ndio maana sheria imeweka kwamba miezi mitatu kabla ya uchaguzi uwe umesha andaa mazingira yako ya ushirikiano umesha kubaliana si uchaguzi kabla ya uchaguzi na uchaguzi mm, na uchaguzi unaanza siku ya uteuzi mm. wa wagombea mm. maana kuna wengine wanafikiri hapo sasa kwenye kulielewesha hili kwa maana kwamba uh, ukisema uchaguzi unaanza uh, wakati mchakato wa uteuzi unapoanza watu wazoea tu wanapoenda yeye kupiga kura anafahamu ndo siku ya uchaguzi hiyo Le, uh, tuseme pengine tarehe 25 Oktoba mm. yeye anajua hapo ndo anaenda kufanya uchaguzi ila kwenye mchakato mzima kwenye ushiriki wake hapa anajua tu ni, ni maswala mengine lakini yeye uchaguzi anahesabia tarehe hiyo ndio maana nimeuliza ni kwenye uteuzi ama tarehe ya uchaguzi sasa uki 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 kupiga kura mm. Sheria ya vyama vya siasa mm. kifungu namba 11a kinasema kwamba uwasilishe mkataba wako wa ushirikiano kwa msajili wa vyama vya siasa miezi mitatu kabla ya uchaguzi. Mm. Na uchaguzi ni ule mchakato wa uchaguzi na unaanza siku ya uteuzi wa wagombea. Pale siku tume ya ukisha teua wagombea ndio tunasema tumeanza mchakato wa uchaguzi na mchakato unakwisha siku ambayo tume watakamilisha kutangaza matokeo ya uchaguzi. Mm. Ile siku ya uchaguzi inaitwa election day. Siku ya kupiga kura. kura. Mm. Hata ukienda kusoma sasa sheria ya tume ya uchaguzi, sheria ya taifa ya uchaguzi. Imeita ile siku, haijaita siku ya uchaguzi, imeita haijaita uchaguzi. Mm. Imeita ni siku ya uchaguzi. Ndio siku ya kupiga kura. Siku ya kupiga kura. Kwa hiyo uchaguzi ni mchakato. Unaanzia pale wagombea watakapoteuliwa wanakwenda kwenye kampeni halafu wanapiga kura watu zinajumlishwa kura matokeo ya kitolewa ya kikamilika ndio mchakato wa uchaguzi ume umekamilika umesema kwa uzoefu wa chaguzi zilizopita mara nyingi uteuzi sasa wa wagombea unafanyika kwenye tarehe uh, ishirini na kitu hivi mwezi wa nane. Hmm. na kwa maana hiyo sasa tukizungumza miezi mitatu kabla ya, ya, ya mchakato huo tunazungumzia mwezi wa tano mpaka sasa kuna vyama vimeonyesha nia ya kushirikiana mpaka sasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa haijapokea e, makubaliano yoyote ya vyama vya siasa kutaka kushirikiana kwa maana hiyo sasa vyama vinavyotaka kushirikiana sasa vimechelewa labda vikashirikiana chaguzi ndogo zinazokuja <laughs> au chaguzi mkuu wa mwaka 2025 na, na, hmm. na bahati nzuri hii sheria inaweka utaratibu huu vyama vya siasa vinayo sheria hii na hii sheria ya marekebisho yao ilifanyika mwaka jana Februari 2019 na walipewa sheria hii walikuwa naifahamu ilikuwepo kwenye gazeti la serikali tuliweka kwenye tovuti yetu muda mrefu tu na tukawapa kwa barua vyama vya siasa angalieni sheria hiyo muisome muielewe vizuri kwa tangu mwaka jana mpaka sasa hivi walikuwa na nafasi kubwa nafasi nzuri ya kuweza kujiandaa kama wanataka kushirikiana katika uchaguzi huu nao e, kuja. Ngomesema hapa pengine kama una nia itabidi sasa wakafanye kwenye uchaguzi mdogo kama itatokea sasa huko mbele ya safari kwa sababu kwenye uchaguzi mkuu umechelewa. Na taratibu za kwenye uchaguzi mdogo zikuwa vipi kwa sababu kama ni kwenye uchaguzi mkuu ni miezi mitatu kabla. Kwenye uchaguzi mdogo kama watu wanataka kushirikiana na kwa mavyama vinataka kushirikiana wanapaswa kufanya ama kufata taratibu ndani ya kipindi gani. Katika uchaguzi mdogo sasa pale kama mnataka kushirikiana hmm pale maana uchaguzi mdogo unategemea na, na tume watakapotangaza ile taarifa ya ule uchaguzi mdogo. Sasa pale tume wakitangaza taarifa ya ule uchaguzi mdogo ndivyo wao natakiwa kufanya pale kuleta taarifa yako kwa msajili wa vyama vya siasa kwa sababu uchaguzi mdogo uwezo kujua ni lini unafanyika mpaka pale tume wa uweze kutangaza ule uchaguzi mdogo. Tukirejea uchaguzi wa mwaka 2015 ambapo uh, lilitokea vuguvugu hapa la vyama kuungana. Na ni kipi kilitokea pia kwa sababu mwisho wa siku uchaguzi ulikuja kufanyika wagombea walisimama kwa vyama vyao tu na sio kwa ule muunganiko ambao ulikuwa unatajwa ama ushirikiano ulikuwa unatajwa awali na hata kwenye wakati wa kampeni. Hai swala la msingi hapa ningependa sana wananchi waelewe ni kwamba kuna vitu viwili vi, mm. tofauti. Mm. Kwanza kuna kitu kinaitwa muungano wa vyama vya siasa. Na hii muungano wa vyama vya siasa ina kwa Kiingereza wanasema maja. Yaani ni vyama viwili au vitatu au vinne vinajiua kabisa. Alafu unakuunda chama kipya kimoja. 
na mkiunda chama kipya kimoja la maana hivi ama vingine vimekufa na havitambuliki kisheria na mkiingia kwenye ile karatasi ya kura utakikuta kile chama kipya hutavikuta hivi vingine na uongozi wa hivi ama vingine unakufa kuna kuwa na uongozi wa chama kimoja na sisi tunaenda kukisajili kile chama kipya kama chama kimoja kikiwa na jina jipya tofauti na vile vyama vingine sasa hicho sicho kilichotokea 2015 katika uchaguzi hmm. na hicho vyama vingi hawa, hawapendi hawapendi kuua kwa sababu kila mtu anapenda abakie na chama chake sera zake uongozi wake na wale viongozi wanapenda wengine waongoze huko vyama kwa hiyo kilichofanyika 2015 ni vyama vya siasa kushirikiana kwa mkishirikiana na hata ndio tunaongelea katika hii kifungu cha 11a cha sheria vyama vya siasa mkishirikiana kila chama kinabakia kinajulikana kisheria kama chenyewe kama kilivyosajiliwa katika daftari la usajili la msajili wa vyama vya siasa kama chama A kinaitwa A kitabakia A kama kinaitwa B kitabakia B ila wanashirikiana pale katika mambo ya, ku, ya, ya, ya kiuchaguzi kwamba sasa hapa tuta, tutafanya mkutano wa kampeni pamoja au sasa wewe weka mgombea harafu mimi nitakachofanya nitaenda kumpigia kampeni mgombea wako mimi siweki mgombea ule ndio ushirikiano tunaoongelea sasa sasa La, sasa ushirikiano huo hmm. imeonekana ni vizuri kabisa ushirikiano huo pia ukawa na utaratibu mzuri wa kisheria wa kuweza kuratibu kwa sababu ukiangalia 2015 kwamba kuna vyama vya siasa vilishirikiana lakini vikawa vinaendesha ushirikiano wao kama muungano sasa vile vilikuwa vinachanganya wananchi kuna jina walijipa pale walijipa linaitwa ukawa hmm. kwa sasa wakawa wana, wanasema wengine mpaka wanachama wao wanajita chama chetu cha ukawa sasa ikawa inachanganya na ndio maana ikaleta mchanganyiko na mkanganyiko mpaka kuna wananchi wakawa wanafikiri kwamba wakienda kwenye kupiga kura kwa e, e, sa, e, sasa tuone vidu kuweka utara, utaratibu mzuri na kukawa na surprises unajikuta kwamba siku chache kabla ya uchaguzi wewe unasema mimi hapa siwe kimgombea au mimi naenda ushirikiana huyu kwa kuna majina yakawekwa pale kama wewe ukawa na nini sasa kitu cha msiki kwa kinachanganya sana wananchi ndio maana tukaona kwamba ni vizuri ushindani huu uone utaratibu mzuri ambao vyama vya siasa vipewe fursa kushirikiana visinyimwe lakini vipewe taratibu mzuri ambao vinaweza kufanya. Na swala lingine ni kwamba huu ushirikiano maamuzi yake yaanzie katika utaratibu mzuri uliopo katika katiba na kanuni za vyama vya siasa husika. Kama ulivyosema mkutano mkuu lazima e, usionekane kwamba kuna viongozi au kiongozi mmoja ndio anaenda kukipeleka chama katika ushirikiano huku wanachama na viongozi wenzake hawa hawajalizia. Sawa